এই কারণে চিরনার যুবক দারির যে একটা মর্ম দারির যে একটা ঈশ্বর সম্মান আছে ওই ছোট বাচ্চা থাকা অবস্থায় সেইটার কদর ইজ্জত বুঝবো না রে যুবক আল্লাহ আকবর বলেন আর জোরবর আল্লাহ আকবর ওই ছোট বেলা দাঁড়িয়ে দিলেন দাঁড়ির কদর বুঝবো না দাঁড়ির ইজ্জত বুঝবো না সম্মান বুঝবো না এই জন্য করিম সুবাহান তোমাকে আমাকে তখন দাঁড়িয়ে দেন নাই যখন এটার ইজ্জত সম্মান বুঝবো আকল জ্ঞান হয়েছে তখন আল্লাহ মোহাব্বত করে মা করে তোমাকে দাঁড়িয়ে দিলেন আর সেই দাঁড়ির মধ্যে তুমি খুর লাগাও সেই দাঁড়ির মধ্যে খুর লাগাইয়া তুমি যদি বলো একশো বার কসম খাইয়া দুইশো বার কসম খাইয়া তুমি যদি বলো তুমি পরিপূর্ণ মুসলমান আমি বলো বলবো না তুমি অর্ধেক মুসলমান ঠিক না তুমি অর্ধেক মুসলমান खराब जन लगोमा तुम्हारे पायर नीचे बेस्त क्या বর্তমান অবস্থায় দেখলে মুসলমানের চলা অবস্থা দেখলে মুসলমানের মেয়ে চিনা বড় কষ্ট হয় এই জন্য মা তোমাদের কেউ অর্ধেক মুসলমান বললাম মা তোমরা রাগ করো না ছেলে হিসাবে তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও কিন্তু মা সত্যি কথা যেটা তুমি পদ্মায় না করে যে সন্তানটা জন্ম দিবা আর পদ্মা করে যে সন্তানটা জন্ম দিবা মা দুটি সন্তানের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকবে ঠিক কিনা আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকবে দেখবা পদ্মা ছাড়া যে সন্তানটা জন্ম দেওয়া হয় এই সন্তানটা দিনের মধ্যে তেমন আসে না কিন্তু যে সন্তানটা গর্বে থাকা অবস্থায় তুমি পদ্মা করবা কিছু শিখানো লাগবে না এমনিতেই আল্লাহর মেহরবাণীতে শিখে নিবে ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য মার্কাস টিভি الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالط الزنون ولا يسفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقين الجبال ومكائل البحال وعدد قتل الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما ظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا توالي فيهم إلا مراء ظاهرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أو كما قال عليه السلام 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تير سوا محبوب حقيقي كوي نهي هاي كوي نهي تير سوا موجود حقيقي कोई नहीं है कोई नहीं यदु मैं तेरी सबको मिला दूँ कोई ना मुझको याद रहे अब तो रहे बस ताद में आखर अब तो रहे बस ताद में आखर गर्द जबा आए मेरे इलाला इलाहा इलाहा इल्लाल्ला इलाहा محبت لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله رزقنا بجيا شنيا منوش إيمانير بثي جلوه ईमानदार तुमी शंग्रामी तुमी बजरो कुंठे बोलो अल्लाह ज़मीने बुझिया सुनिया मनुष ईमानीर पथे चलो ईमानदार तुमी शंग्रामी तुमी बजरो कुंठे बोलो जागो मुस्लिम भंग दाउनीर गाओ इस्लामीरी गान बंपंती राज जुलु में देशे करते मुस्लिम अपमान ठीक है ना बंपंती राज जुलु में देशे करते मुस्लिम अपमान ईशाई शरत के लिए इंसान ही याद रखूं बंदे मेहमानी ही दरफानी की सजावत पर न जाऊं ने क्यों से अपना असली गर सजाला इलाहा इल्लाल्लाह 
भूमिका नय सर आलोचना एक नम्बर प्रश्न कर लो शुरूते नतून आसलम नतून पुरतन কিন্তু জিকির করলাম জিকিরটা আমার সাথী যারা জিকির করেছে আমি তাদেরকে নিয়ে জিকির করে শান্তি পাইনি এটা আমার মনের দুঃখটা পেশ করলাম আমি কিন্তু সুর কম জানি না আমি কিন্তু চিল্লাইতে কম পারি না ঠিক ঠিক না আমি ভবানীপুর তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টা একা মাছ চালাইছি সেই নজির আছে লোকেরা জীবিত আছে কিন্তু আমি দুঃখ আমার দুঃখটা প্রকাশ করলাম যে রব্বে কারিম তোমাকে সৃষ্টি করলেন যে রব্বে কারিম তোমার রুহুটা ভিতরে ঢুকাচ্ছেন আর বের করতেছেন যে রব্বে কারিম তোমাকে এখনো আকল ঠিক রেখে সুস্থ রাখছেন যে রব্বে কারিম তোমাকে এখনো পর্যন্ত মানুষ হিসাবে জীবিত রাখছেন সেই রব্বে কারিমের জিকি করতে তোমাকে কে প্রদান প্রদান করেছে কে করেছে দুঃখ জানলাম मृत्युबरण कर सम्भवना स्कूल छात्र बड़ा शिक्षक तक पढ़ाया शांति पाए ठीक এই জন্য সর্বপ্রথম আলোচনার শুরুতে আমাদের নিয়তকে শুধরায় নেই নিয়তকে সহি করে নেই আমি মানুষ আমার একটা কলম আছে এই কলমটা নষ্ট হয়ে গেছে এই কলমটা ঠিক করার জন্য আমি এখানে এসেছি ঠিক কি না বলেন मुक्ति फैजुल करीम सहेब के दावत दीबें सब ठीक सब वक्ता एक करना नाम गुली तुम डाक्त हल दुनिया आलम लोसन लगे सबान लगे क्यों लगे परिष्कार थार बडी के जत्न करा सुगंधी लगाना है 
এই বডি দুনিয়ার বডি চর্মচক্ষে যে এই বডি দেখি আমরা এই বডিকে সুস্থ রাখার জন্য আমরা দুনিয়ার ডাক্তার ধরি ঠিক কি না ভাই জোরে বলেন আর জোরে বলেন কিন্তু কলবের বডির ভিতর যে একটা কলব আছে ওই কলবটা কিন্তু দুনিয়ার কোন বডি নয় ওই কলবটা হলো আখেরাতের বডি সুহানাল্লাহ বলেন এই জন্য দুনিয়ার ডাক্তার দুনিয়ার বডি চিকিৎসা করবে আর কলব হলো এটা আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত যার কলব বলো মাওলা তাকে জান্নাত দিবে যার কলব খারাপ তো মাওলা তাকে জাহান্নামে দিবে আমরা জাহান্নামের ভয়ে কলবকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এখানে এসেছি ঠিক কিনা বলেন এখন আসেন কোন বড়ির ভিতরে যদি এমন কোন রোগ হয় যে রোগ এমবিবিএস ডাক্তার দেখাইলেই চলে তার মানে এমবিবিএস ডাক্তার তোমাকে ওষুধ লেখে দিবে ঠিক কিনা জোরে বলতে হবে আরো জোরে বলতে হবে এমবিবিএস ডাক্তার তোমাকে ঔষধ লেখে দিবে ঔষধে কাজ হয় নাই অথবা তোমাকে পরীক্ষা দিবে পরীক্ষায় রোগ ধরা হলে তোমাকে প্রাথমিক ইঞ্জেকশন মারবে ব্যথা কমে নাই অথবা তোমাকে বলবে এই সমস্যা অপারেশন করাতে হবে অথবা অপারেশন থিউটারে নেওয়া লাগবে ঠিক করা ঠিক কিনা এখন আসেন আমাদের ওলামাই কেরামের ভিতরে এরকম শ্রেণীবিন্যাস আছে মসজিদ ইমাম সাহেব যারা আছেন ওলামাই কেরাম এরা সকল হলো এমবিবিএস ডাক্তার তাদের সাপ্তাহিক চিকিৎসা যদি আপনাদের বডি ঠিক না না থাকে তাহলে আমরা এলাকাতে মাহফিল দিয়ে ইঞ্জেকশন ওয়ালা একটা ডাক্তারের ব্যবস্থা করি ঠিক কিনা তাতেও যদি কাম না হয় তাহলে পরীক্ষা করার জন্য আর একটু নেই আর একটু বড় ওলামাই কেরাম নিয়ে আসি তাতে না হলে অপারেশন করার জন্য सकल मानुष के प्रथम নিজের নফসকে ঠিক করার জন্য আগে নিয়তকে সদরায় নেই আল্লাহ পাক সবার নিয়তকে কবুল করে সবা বলে আমি বৈরবের কাছাকাছি চলে আসতে হয় জিয়াদি সাহেব মহতারাম হায়দিরি আল্লাহ সুবাহ তালার পবিত্র কালাম থেকে चलबेना
प्रवेश कर टिकेट ग्रहण कर जिल मध्य प्रवेश कर प्रवेश कर दरजा खुल खुले मजखने दाड़ा थे साधारण जेको मानुष देखो बाहर देखो चाहे भर थे देखो अवश्य बाहर चले जा शयतान धोका दी तुम इसलम मध्य शांति मध्य परिपूर्ण प्रवेश करो नतुबा तुम समस्या आज दर्जा खोला था कि तुम्हारे समस्या आ चें तुम्हारे ईमान करनी थे पारे और तो ठीक की ना ईमान करनी थे पारे ये कथा टा नुतुन सुन लें बहुत आगे सुन लें चें ठीक ना ईमान करनी थे पारे एकमात्र इब्लिश शैतान एकम्र के तब हाँ बंदा जो आल्ला गुमराह करें सुबहानल्लाब्लिस शैतान मानुष के दोका दे दोकार कैफियत क आदम नबी जान चलते क्या चलो ठीक क्या कारण शयतान तो सार्टिफिकेट नहीं आस अनुमति अनुमति दोका देखा जा 
ঢুকার অনুমতি দিতে হবে স্বাধীনতার সব নিয়ে আসছে কাজ করতেছে আল্লাহ বলেন তুই কাজ কর তোর কাজের শেষ যেখানে আমি আল্লাহ রহমত সেখানে আল্লাহ বলেন তুই পারবি না আমার বান্দা আমার কাজে সাহায্য যাবে তুই গুনাহ করাইবি বান্দা গুনাহ করবে যখন বান্দা গভীর রাতে উঠে কান্না দিবে আল্লাহ যেমন দেখেন আদম নবী আলিসালাম যখন দুনিয়া আগমন করলেন সন্তান আসতেছে দুনিয়ায় জোড়ায় জোড়ায় ইসলামের বিধান হচ্ছে আগের সন্তানের মেয়ে পরের সন্তানের ছেলে পরের সন্তানের মেয়ে আগের সন্তানের ছেলের সাথে জোড়ায় জোড়া যে জন্ম নিয়েছে ওই অবস্থায় আগেরটা পিছেরটা মিলায় মিলায় বিবাহ বন্ধন করত আমার সাথে যেই ভুল জন্ম নিয়েছে সে তো অনেক সুন্দরী তাকে আমি বিবাহ করব আদম নবী বলতেছেন আদম নবী বলতেছেন না আল্লাহর বিধান কি তুমি মানো না আমার কোন আদেশ নয় কারাদেশ কে আল্লাহর আদেশ মানে কিন্তু এটা মানা যাবে না এখন বলতে চাই হে আমার জাতি আদেশ মানি এটা হারাম যে এটা মানি না বলেন তো সে কি মুসলমান না কাফে ফতুয়া কে আমি দিয়েছি না আপনারা দিয়েছেন আমরা কথায় কথায় বলি যে শয়তানি বাদামি করিস না কি বলি শয়তানি বান্দামি করিস না বলি কিনা এই যে শয়তানি বান্দামি করিস না কথাটা বলি শয়তানি কি আর বান্দামি কি শয়তানি হচ্ছে ধোকা আর বান্দামি হচ্ছে যে নিজের গায়ে দোষ না রেখে অন্যের গায়ে দোষ চাপায় দেওয়া এটা হলো কি বান্দ্রামি তা কেমন উদাহরণ দিচ্ছি এক বানর রাস্তার মধ্যে বসে আছে তার খুব ইচ্ছে যে সে দই খাবে কি খাবে দই খাবে এবার বান্দর চিন্তা করলো যদি একটু দই খেতে পারতাম মনটা শান্তি লাগত এই কল্পনা করতে না করতে রব্বে কারিম তো রিজিকের মালিক সুহান আল্লাহ বলেন রিজিকের মালিক কে আল্লাহ বান্দর বান্দর এই চিন্তা করতে না করতে রব্বে কারিম সামনে হাজির করে দিছে দেখতেছে এক ব্যক্তি মাথার মধ্যে হাড়ি নিয়া দই নিয়ে যাচ্ছে আল্লাহর কি কুদরত ওই ব্যক্তির বানরের কাছে এসে পেশাব এমন জোরে পেশাব ব্যাগ হয়েছে এবার হাড়ি একটু বানরকে দেখে দূরে রাখছে রেখে পেশাব করতে গেছে বানর আস্তে আস্তে করে এসে মুহূর্তের মধ্যে হাড়ির সমস্ত দই খেয়ে শেষ বানর কিন্তু এত খেমত নয় বানর কি করছে বানর ওই হাড়িটাকে এনে 
পাশে ছিল একটা ছাগল ওই ছাগলের সামনে নিয়ে হাড়িটা রেখে দিছি এত কিন্তু বানর খান্ত নয় বানর করছে ওই বাতিলের ভিতরে পুইসা ছাগলের মুখের মধ্যে লাগাই দিছি এই বানর প্রশ্ন করি আমি আমি প্রশ্ন করি এখন যেটা তখন কেউ করে নাই আমি করি এই বানর ছাগলের মুখে তুই কেন দুই লাগাইলি জবাব দোষটা যেন আমার ঘায়ে ঘাড়ের মধ্যে না চাপে ঠিক কিনা বলেন দোষটা যেন আমার ঘাড়ে না চাপে হাত বাংলো কে নাম দেয় ঠিক কিনা বলেন হাত বাংলো কে নাম দেয় কা আমি বলি হ্যাঁ আমার জাতি বায়ানাম তোমার নাম কিন্তু আব্দুল সত্তার তোমার নাম কিন্তু আব্দুল রহিম তোমার নাম কিন্তু মুসলিম তোমার নাম হলো আহমদ তোমার নাম হলো মোহাম্মদ এর মুসলমানের সন্তান এখনো কেন তোমরা ঘুমায় রয়েছ তুমি চক্ষুটা খুলে দেখো তোমার পিছনে তোমার ইমান ধ্বংস করার জন্য মানুষ রূপী কত শয়তান দুনিয়া এসেছে চক্ষুটা খুলে দেখো ইসকন নামের হিন্দুদের এজেন্ডা তোমার পিছনে লেগেছে এখন কি তুমি সজাগ হও না এখন কি তোমার ঘুম ভাঙ্গার সময় হয় না কখন সময় হবে যখন তোমাকে ধরে ধরে যখন তোমাকে ধরে ধরে জবাই করবে যখন তোমাকে ধরে ধরে হাত করবে তখন কি তোমার ঘুম ভাঙবে মুসলমান তখন ঘুম ভাঙলে কোন লাভ নাই তখন ঘুম ভাঙলে কোন লাভ নাই নিজের জানো তুমি বাঁচাইতে পারবা না আরেকজনের জানো তুমি বাঁচাইতে পারবো না ঠিক কিনা বলো মুসলমান নিজের আমলকে শুদ্ধ করো অন্তরের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের মোহাব্বত ঢুকাও কেননা রব্বে কারিম তো তোমাকে অনেক মায়া করে বানাইছে রব্বে কারিম তোমাকে অনেক যত্ন করে বানাইছে রব্বে কারিম তোমাকে অনেক আদর করে মা করে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে ও অপরন্ত নিয়ামত দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে এই দুনিয়ায় নাচ নিয়ামত পাইয়া তুমি ভুলিয়া যাইবা তাহলে জেনে রাখো হাসুরের ময়দান ও আল্লাহ তোমাকে ভুলে যাবে ঠিক কি না এই জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে থাকব আমরা সর্ব অবস্থায় কাকে স্মরণ রাখবো জোরে বলেন আল্লাহকে আল্লাহকে স্মরণ রাখবি দেখেন তো আল্লাহ ইমানদারকে কত মায়া করে ডাক দিলেন হে ইমানদারেরা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো মুসলমান ইসলাম আর ইমান কিন্তু এক জিনিস না ইসলাম আর ইমান কিন্তু এক জিনিস না ইমান হচ্ছে এটা কি ইমান এই ইমানকে যে ব্যক্তি ঠিক রাখতে চায় ওই ব্যক্তির ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ যে ব্যক্তি প্রবেশ না করবে ওই ব্যক্তি কখনো ইমানকে ঠিক রাখতে পারবে না এই যুবক খুব ভালো করে শুনে নাও যুবক আমি একটা যুবককে দাঁড় করে যদি বলি যুবক তুমি যখন ছোট ছিলা যখন তুমি জন্মগ্রহণ করেছ যখন তুমি মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছ তখন তোমার দাড়ি ছিল না কি দাড়ি ছিল কিন্তু যখন তুমি বড় হইলা যখন তুমি সত্র আঠারো উনিশ বিশ চলে গেলা তখন তোমাকে কে দাঁড়ি দিল যুবক তোমাকে তোমাদেরকে প্রশ্ন করি 
আল্লাহ এই দাড়িটা যখন আমি তুমি জন্ম নিয়েছি তখন আমাদের সকলের মাথার মধ্যে কি ছিল চুল ছিল কিন্তু জন্ম নেওয়ার সময় দাড়ি কেন ছিল না এই কারণে ছিল না রে যুবক দাড়ির যে একটা মর্ম দাড়ির যে একটা ঈশ্বর সম্মান আছে ওই ছোট বাচ্চা থাকা অবস্থায় সেইটার কদর ইজ্জত বুঝবো না রে যুবক আল্লাহ আকবর বলেন আর জোরবের আল্লাহ আকবর ওই ছোট বেলা দাঁড়িয়ে দিলেন দাঁড়ির কদর বুঝবো না দাঁড়ির ইজ্জত বুঝবো না সম্মান বুঝবো না এই জন্য তোমাকে আমাকে তখন দাঁড়িয়ে দেন নাই যখন এটার ইজ্জত সম্মান বুঝবো আকল জ্ঞান হয়েছে তখন আল্লাহ মোহাব্বত করে মা করে তোমাকে দাঁড়িয়ে দিলেন আর সেই দাঁড়ির মধ্যে তুমি খুর লাগাও সেই দাঁড়ির মধ্যে খুর লাগাইয়া তুমি যদি বলো একশো বার কসম খাইয়া দুইশো বার কসম খাইয়া তুমি যদি বলো তুমি পরিপূর্ণ মুসলমান আমি বলো বলবো না তুমি অর্ধেক মুসলমান ঠিক না তুমি অর্ধেক মুসলমান खराब जान तुम पायर नीचे बेहस्त क्या বর্তমান অবস্থায় দেখলে মুসলমানের চলা অবস্থা দেখলে মুসলমানের মেয়ে চিনা বড় কষ্ট হয় এই জন্য মা তোমাদেরকে অর্ধেক মুসলমান বললাম মা তোমরা রাগ করো না ছেলে হিসাবে তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও কিন্তু মা সত্যি কথা যেটা তুমি পদ্মায় না করে যে সন্তানটা জন্ম দিবা আর পদ্মা করে যে সন্তানটা জন্ম দিবা মা দুটি সন্তানের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকবে ঠিক কিনা আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকবে দেখবা পদ্মা ছাড়া যে সন্তানটা জন্ম দেওয়া হয় এই সন্তানটা দিনের মধ্যে তেমন আসে না কিন্তু যে সন্তানটা গর্বে থাকা অবস্থায় তুমি পদ্মা করবা কিছু শিখানো লাগবে না এমনিতেই আল্লাহর মেহরবাণীতে শিখে নিবে আজ মুসলমান লাঞ্চিত অপমানিত শুধু মুসলমানের অবস্থার কারণে ঠিক কিনা বলেন শুধু মুসলমানের অবস্থানের কারণে মুসলমান তুমি কি মনে করতেছো মালিককে পেতে না তুমি কখনো মালিককে পেতে পারবো না মিটা দু হাসতে আগার কুছু মর্ত বা চাহো কে দান খা কে মিল কর গোলে গুলজার খবরদার এই রক্ত গরম নিয়ে কখনো কোন আলেমের সাথে কোন মসজিদের ইমামের সাথে কোন মুরব্বীর সাথে বেয়াদি করবি না জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন এই এলাকাতে কয়েকটি বছর মাহফিল বন্ধ ছিল বিভিন্ন মারামারি হাঙ্গামা করার কারণে ঠিক কিনা বলে কেন তুমি কি জানো না এক মুসলমান আর এক মুসলমানের রক্ত জমিনে ফালানো হারাম তুমি কি জানো না তাহলে তুমি কেন এগুলি করেছ কেন তোমরা করেছ তুমি কি জানো না আল মুসলিম আহুল মুসলিম নবী বলেছেন মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই সুবাহ আল্লাহ এক মুসলমান আর এক মুসলমানকে নিজের শরীরের অঙ্গ মনে করবে এক মুসলমান ভাই ব্যথা পেলে যেন নিজে ব্যথা পেয়েছি এরকম তাই মনে করতে হবে 
আমরা যে তফসি জবি লা ইলা ইল্লাল্লাহ যে হাতে লয় তফসি জবি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন একটা তফসির ভিতরে যেমন সুন্দর করে গোটাগুলো গাঁথা থাকে তেমনি ভাবে এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে এরকম সুন্দর করে মিল मोहब्बतে থাকবে সুবহানাল্লাহ কিসের ঝগড়া দুনিয়া কয় দিন হ্যাঁ এই দুনিয়া কয় দিন যে মুসলমান হে যুবক এই দুনিয়া কয় দিন তোমার মতন কত যুবক মরে যায় রাতে ঘুমায় আর সকালে ওঠে না এ দুনিয়া কি जिंदगी চন্দে রোজে মেহমানি কই যে আদম কই যে হাওয়া কই যে তখতে সুলাইমানি ইমানদার মুসলমান শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাই একদিন গাছের নিচে বসে আছেন তিনি চিন্তা করতেছেন নারী আমি যে গাছটার মধ্যে হেলান দিয়েছি এই গাছটা তো একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছে আমি সেই সৃষ্টিকর্তাকে এখনো খুঁজে পাই নাই আমার আপ্রাণ চেষ্টা করে সেই সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে বের করতে হবে শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি চিন্তা করতে করতে অতপর পাইলেন যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা একজন হল আল্লাহ কে শেখ শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন তার ছাত্রদেরকে সামনে নিয়ে এ ছাত্র আমি শেখ সাদি এমন একটা ভুল পথে ছিলাম কিন্তু আমি একটা গাছের সাথে একটা গাছকে নিয়ে চিন্তা করে আল্লাহ সুবহান হু ওয়া তাআলা আমাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে আসছে আমাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে আসছে আমি একটা জাহান্নামের লাকড়ে ছিলাম নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে চিনতাম না কিন্তু আজ আমার মালিক রব্বে করিম আমাকে এমন বুঝ দিয়েছে যে আমি এখন বসে বসে রসুলের হাদিস পড়াই সুবহানাল্লাহ এজন্য যুবক সব সময় চিন্তা করো যে আমার এই দেওটা এত সুন্দর করে যে মালিক বানাইলো ইচ্ছা করে কেউ ভালো দেহের সুদাম দেহের মালিক হতে পারে না যে রব্বে করিম আমাকে সুদাম দেহের মালিক বানাইলো ওই রব্বে করিমের গোলামি করে जिंदगीটা কাটায় দেই এই দুনিয়া কয় দিন এর যুবক একটু মাঝে মাঝে চিন্তা করবা একা একা বসে বসে চিন্তা করবা তোমার টাকা আছে তো সবার তোমাকে ভালোবাসবে তোমার টাকা নাই তোমার বন্ধু নাই তোমার টাকা নাই তোমার ভাই বোন নাই তোমার টাকা নাই তোমার বাপ মা তোমাকে मोहब्बत করবে না এটা দুনিয়ার চাক্ষুষ তুমি কামাই করতে পারলে দেখবা তোমাকে বাপ মা বেশি মায়া করবে বাবা তিন সন্তান তিন দিনের মধ্যে একজন বেশি কামাই করে দেখবা তাকে বেশি মায়া করবে এটা দুনিয়ার চাহিদা বাপ মার দোষ না ঠিক কি না বলো সুতরাং এই দুনিয়ার মধ্যে তুমি টাকা কামাই কামাই করতে পারলে তোমার সব আছে টাকা কামাই করতে না পারলে তোমার কেউই নাই ঠিক কি না ঠিক অনুরূপ ভাবে এই দুনিয়াতে তুমি আখিরাতের কামাই করতে পারলে ওই জান্নাতের মধ্যে পরকালে কিয়ামতের দিন তোমার সব থাকবে তোমার বাপ মাকে তুমি পাবে তোমার ভাই বোন পাবে বন্ধু বান্ধব পাবে ওলামায়ে کرام পাবে আর এই দুনিয়াতে আখিরাতের কামাই না থাকলে পরকালে কেউই তোমাকে চিনবে না ঠিক কি না বলো লাগবে কি লাগবে না এতক্ষণ বয়ান করে ইমানের ঝাঁজ হয় না এখনো তাহলে কিন্তু আমি অপারেশনে যাইতে বাধ্য হব 
এজন্য মোহাম্মদ লা ইলাহা ইল্লাল চোখুরা বন্ধ করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল আর জোর হবে ভাই খুব মজা ভাই খুব মজা সুভান আর জোরে মোহতারাম হাজরি মিথ্যা কথা বলবো না ওলামাই কেরাম কখনো মিথ্যা কথা বলতে জোরে বলেন পারে না আজকে বারো থেকে পনেরো দিন আমার ঠান্ডা এবং কাশ এই নিয়ে আমি টুকটাক মাফিল করতেছি আলহামদুলিল্লাহ তবে এরকম সাউনে চিল্লা আমি আজকে পনেরো দিন ধরে বয়ান করি না ইউটিউবে আমার এই কয়দিন যে করা বয়ান আসছে একটা বয়ান আপনারা পাবেন না যে চিল্লা চিল্লে হয়েছে না স্বাভাবিকভাবে বয়ান করেছি তাফসির করেছি এক কথাই তাফসির করেছি শুধু কোনো চিল্লা চিল্লি নাই কিন্তু আজ এখানে আসার পরে ডাক্তার আলমগীর সাহেব আমাকে অবস্থা দেখে বলতেছেন আমি আপনাকে একটা বড়ি খাওয়াই দেব ইনশাল্লাহ আপনার কাজ অনেকটাই বন্ধ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ এবং কথাও বলতেছি যদিও গলারা একটু চেপে গেছে আপনারা দোয়া করলে ইনশাল্লাহ ঠিক করে মালিককে আপনারা দোয়া করবেন না ইনশাল্লাহ আল্লাহ কাজ আল্লাহ ইব্রাহিম আনসারি সাহেবের কণ্ঠটাকে তুমি ভালো রাখো সুস্থ রাখো দিনের কাজ করতে পারে খালেস ভাবে তুমি কবুল করো আমিন আল্লাহ দোয়া কবুল করছে এতগুলি লোকের দোয়া আল্লাহ ফিরাই দিবে আল্লাহ এত না এত কঠিন না আল্লাহর অনেক মায়া রব্বে কারিমের অনেক মায়া যদি মায়া না থাকতো যে হিন্দু আল্লাহ বলে না হ্যাঁ যে হিন্দু আল্লাহ বলে না নাস্তিক যে আল্লাহ আছে শিকারই করে না সৃষ্টিকর্তা নাই তাদেরকে খাওয়ায় না কে খাওয়ায় আল্লাহ সুতরাং আল্লাহর অনেক মায় এই জন্য আল্লাহর কাজ আমরা করব তো ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ এখন আসি আর জোরে বলে আল্লাহ আকবর একটু আস্তে আস্তে বয়ান করি হ্যাঁ আপনারা থাকবেন তো না যাবেন গান ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ আমি তো জানি যে ইব্রাহিম আনসারি সাহেবের ইব্রাহিম আনসারি নাম শুনলেন এই ভবানীপুরে মানুষ কমপক্ষে একসাথে হয় ঠিক কিনা বলেন এতটুক বিশ্বাস ইতিপূর্ব ছিল এখনো আছে আশা করি সামনে এই বিশ্বাসটা রেখে চলতে পারবো পারবো তো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ মহতারাম হাজিরিন আল্লাহ বলেছেন 
এখানে ইমানের কথা ইমান ইমানদারকে ডাক দিয়া প্রবেশ করতে বলে কি বুঝালেন হে ইমানদাররা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রবেশ কর ইমান কারা যারা কালিমা পড়েছে যারা কি পড়েছে কালিমা পড়েছে এখন ইসলাম কি ইসলাম হচ্ছে নামাজ রোজা হজ জাকা সমান আল্লাহ বলেন আবার বুঝেন আলমি <laughs> কালামু <laughs> কালামটা অনেক মজা মুসলমান এই আমার কণ্ঠে কোরআন তেলবার শুনে যদি তুমি আল্লাহ আকবার ধন দিতে পারো রে তাহলে আমার নবী তোমার নবী মোস্তফা সাল্লামের কণ্ঠে শোনে কাফেররা মুসলমান কেন হবে না আমার কণ্ঠে যদি আল্লাহ চলে আসে এই দুর্বল ইমান দিয়া হ্যাঁ এই দুর্বল ইমান দিয়া যে ইমানে জিকিরের সময় দুর্বল ইমান দিয়ে আস্তে আস্তে জিকির করে এই ইমান দিয়ে যদি মুসলমানের জবানে আল্লাহ আকবারের ধনি আসতে পারে তাহলে বলো দেখি তাহলে বলো দেখি আমার নবীর কণ্ঠে কোরআন তেলোয়ার শুনে কাফেররা মুসলমান হওয়াটাই স্বাভাবিক কাফেররা আইন করে খবরদার মুহাম্মদের কণ্ঠে কেউ কোরআন তেলোয়ার শুনতে পারবে না আইন করেছে আইন করেছে কিন্তু গভীর রাত্রে যারা আইন করেছে তারাই কিন্তু আবার নবীর কণ্ঠে কোরআন তালোয়ার শুনেছে এ মুসলমান তুমি কি চাও যে তুমি নবীর কণ্ঠে কোরআন তালোয়ার শোনো তুমি কি চাও মুসলমান চাও বলো চাও তুমি কি চাও নবীর কণ্ঠে মুসলমান তুমি কি চাও কোরআন তালোয়ার শুনতে চাও যদি চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে বলবো তুমি নবীর শূন্য কখনো বাদ দিবা না নামাজের আগের শূন্য পরের শূন্য তোমার যতই কাজ থাক ওই কাজটা অল্প সময়তে ওই আল্লাহ তো এখন বেঁচে আছেন যে আল্লাহ তামাম পৃথিবীকে তামাম পৃথিবীকে লকডাউন মেরে তামাম পৃথিবীকে লকডাউন মেরে আমার আল্লাহ বিশ্ব নবীকে জমিন থেকে আকাশ উঠাইয়া মেয়াজ করে সাতাশটি বছর পার করে আবার নবীকে পাঠায় দিলেন নবী বলেন আমি এসে আমি যেই পানি দিয়ে অজু করে গিয়েছিলাম মেয়াজে এসে দেখি এখনো পর্যন্ত সেই পানি টপকাইয়া টপকাইয়া পাথর উপর থেকে নিচে পড়তেছে অল্প সময়তে চোখের পলক সাতাশ বছর পার করে তামাম পৃথিবীটা লকডাউন মানলো সে আল্লাহ বেঁচে আসে না বেঁচে আসে না তিনি 
لا تاخذه سنت ولا نوم তার কোন ঘুম নাই আমি যদি আমার আল্লাহকে পরাস্ত করি আল্লাহ ও আল্লাহ তুমি ঘুমাও না কেন আল্লাহ জবাব দেয় বান্দার বান্দার হালত বান্দার অবস্থা বান্দার চাহিদা পূরণ করবে কে যদি আমি আল্লাহ ঘুমায় যাই সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহলে তুমি নামাজের আগের সুন্নত পরের সুন্নত তুমি পড়ো তোমার যতই কাজ থাকুক স্বল্প সময়তে আমার আল্লাহ তোমার কাজটা সমাপ্তি ঘটায় দিবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এরে মুসলমান নামাজ না পড়ে তুমি অনেক টাকা কামাই করতে পারবা বটে কিন্তু নামাজ পড়ে যেই টাকা কামাই করবা এই টাকার মধ্যে এত বরকত হবে এত বরকত হবে নামাজ না পড়ে কামাই করেছে যে সেই বরক সে পাবে না ঠিক কি না একটু ভালোটা চিন একটু ভালোটা চিন এরে মুসলমান ইমান হচ্ছে অন্তরে জিনিস আর ইসলাম হচ্ছে বাহ্যিক জিনিস নামাজ রোজা হজ জাকাত তুমি বাহ্যিক আমল গুলো এ মুসলমান বাহ্যিক আমল গুলো তুমি সুন্দর করে নাও তোমার ইমানটা সুন্দর হয়ে যাবে আর ওই ইমান দিয়ে তোমার জান্নাতের ঠিকানা হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ মুসলমান এ মুসলমান ইমান ওয়ালা চক্ষু দিয়া তুমি তাকাইবা ইমান ওয়ালা চক্ষু দিয়া তাকাইবা যখন তুমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ত্যাগ করবা ইমান ওয়ালা চক্ষু দিয়া তাকাইয়া তোমার জান্নাত দেখতে পাবা যদি তোমার ইসলামের মধ্যে যে চারটা আহকাম আছে নামাজ রোজা হজ জাকাত ঠিক মতো তুমি আদায় করো ঠিক ঠিক মতো তুমি পালন করো তাহলে মৃত্যুর সময় তোমার ইমান চক্ষু দিয়া তুমি তোমার জান্নাতটা স্পষ্ট দেখতে পাবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমার কথা নয় আল্লাহর নবী ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু থেকে হাদিস তাওয়াত ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যার পরিপূর্ণ ঈমান থাকবে ওই ব্যক্তি ইন্তেকালের সময় তার জান্নাত দেখতে পাবে সুবহানাল্লাহ পারবো তো ইনশাআল্লাহ ঈমান মজবুত করতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ এই আপনারা যে আজকে এখানে আসছেন কি কোন মন্ত্রীর কথা শোনার জন্য কোন এমপি কার ওলামাই কেরামে কার ওলামাই কেরামের মুক্তির কথা শোনার জন্য আছেন কার কথা আল্লাহর কথা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথা শোনার জন্য আসছেন আমি তো একটা কথা বানাই হয়তো বলতে পারতাম কিন্তু তারপরে এখানে আসছেন যে আপনাদের বিশ্বাস ইমান যে ওলামাই কেরাম যে ওলামাই কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা ওলামাই কেরাম সবচেয়ে বেশি আমি আল্লাহকে ভয় করি সুবহানাল্লাহ বলেন আর যারা বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সেই ওলামাই কেরাম কখনো মিথ্যা বলতে পারে না নবী বলেছেন আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া নবী বলেছেন উলামাই কেরাম আমার ওয়ারেস আল্লাহ বলেছেন উলামাই কেরাম দর সবচেয়ে বেশি ভয় করে তারা কখনো মিথ্যা বলতে পারে উলামাই কেরাম নবীর আদর্শে আদর্শ নবীর চরিত্রে চরিত্রবান ঠিক কিনা বলেন উলামাই কেরাম নবীর সূরা সিরা ওলামাই কেরাম গ্রহণ করে তারপরে জাতির সামনে আসে এই কারণে প্রত্যেকটা ওলামাই কেরাম জানে আমি জাতির রাহবার আমি জাতির রাহবার কি রাহবার কি রাহবার এই রাহবার শুনেন ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু হল আবু কুস সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু হিজরত করতেছেন নবীর সাথে প্রতি মাসকালে এক ব্যক্তি দেখে বলতেছেন হে অবকর তোমার সাথে কে তোমার সাথে কে মানে হাজার রোজু এই লোকটা কে অবকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালু চিন্তা করলেন আমি যদি বলি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তাহলে তো আমাদের আমাদের দুজনকে শেষ করে দিবে 
এই জন্য তিনি চিন্তা করলেন হেকমতে আমি জবাব দেই এবার হেকমতে জবাব দিলেন যে যিনি আছেন উনি হলেন আমার রাহবার যিনি আছেন উনি কি আমার রাহবার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিকর আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আলোচনা শেষ করে দিচ্ছে এই কারণে কারণ আপনাদের প্রাণপ্রিয় মানুষ যদি চলে আসছে তো এখানে আর কোন কথা নয় তো অমর রাজি আল্লাহ আবু কসিদিক রাজি আল্লাহ আলহু বললেন উনি হলেন আমার রাহবার এ কথা বলার পরে লোকটা চলে গেল সামনে অগ্রসর হলেন নবী বললেন হে অবকর আমি তোমার কিসের রাহবার তখন নবী বললেন আমি তোমার কিসের রাহবার আহু বললেন আপনি আমার জান্নাতের রাহবার সুবাহন আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ কিসের রাহবার জান্নাতের রাহবার ঠিক ওলামাই কেরামো এই জাতির জান্নাতের রাহবার ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাতের রাহবার হিসেবে কাজ কর তফিক দান করুক যা শুনলাম আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে আমল করার তফিক দান করুক আমিন ওয়াহিদ আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম